एक्सरसाइज थ्री पॉइंट सेवन पॉइंट थ्री का क्वेश्चन नंबर सेवन डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर सेवन में है कि शो दैट द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटीनियस ऑफ राइट ट्राई एंगल इज इक्वल इज इक्वल डिस्टेंस फ्राम इज वर्टिक्स हमने क्या करना है आपके पास एक राइट ट्राई एंगल है उसका जो हाइपोटीनियस वत्थर है उसका जो मिड पॉइंट है वो हमने फाइंड करना है और फिर उस मिड पॉइंट को शो करना है कि वो वर्टेक्स से इक्वस डिस्टेंस है मतलब सेम डिस्टेंस पे है वो वही पॉइंट तो देखें आपके पास ये एक्स वाई प्लेन है एक्स वाई प्लेन में हम देखें ये वेक्टर ओ ए है ये वेक्टर ओ बी है और ये उसका हाइपोटीनियस है तो सबसे पहले इस हाइपोटीनियस का हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है ठीक है ये एक्स एक्सिस है तो x एक्सिस पे y का पॉइंट हमेशा जीरो होता है यानी a इज इक्वल टू हो जाएगा a और जीरो और b इज इक्वल टू बी पे x एक्सिस का पॉइंट जीरो होता है तो फर्स्ट पॉइंट जीरो होगा और दूसरे पॉइंट को हम b कहते हैं ये ओरिजिन है जीरो यहाँ पे x भी जीरो होता है और y भी जीरो होता है फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पॉइंट ये शो करना है जो मिड पॉइंट है हाइपोटीनियस का इसके हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने ओ एम सो एम हम कैसे फाइंड करेंगे मिड पॉइंट किसी भी लाइन का जो मिड पॉइंट होता है वो हम कैसे फाइंड करते हैं उस लाइन के जो इनिशियल पॉइंट वर्टेक्स होते हैं और आखिर टर्मिनल वर्टेक्स होते हैं टर्मिनल में से इनिशियल को प्लस करते हैं बाई टू ठीक है यानी एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू वाई वन प्लस वाई टू बाई टू करते हैं सो कंसिडर द ट्राई एंगल ए पी सी सच दैट पॉइंट ओ इज इक्वल टू जीरो जीरो ए इज इक्वल टू ए एंड जीरो बी इज इक्वल टू जीरो बी लेट एम बी द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटीनियस हम कहते हैं कि एम जो है वो मिड पॉइंट हाइपोटीनियस है इसके हमने कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने हैं एंड वी विल शो दैट के ओ एम यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द ओ एम मैग्नीट्यूड ऑफ ओ एम मैग्नीट्यूड ऑफ ए एम एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी एम ठीक है ये हमने इक्वल शो करने हैं ये वर्टेक्स है ये भी वर्टेक्स है ये भी वर्टेक्स है ये भी वर्टेक्स है तीनों का हमने डिस्टेंस क्या करना है सेम पॉइंट करना है सेम बताना है कि इस पॉइंट का इस वर्टेक्स से और इस पॉइंट का इस वर्टेक्स से इस पॉइंट का इस वर्टेक्स से डिस्टेंस क्या है सेम है सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे हमने मिड पॉइंट पहले प्रूव करना है सो मिड पॉइंट कैसे करेंगे बी में से हम क्या करेंगे प्लस करेंगे ए वाले पॉइंट यानी जीरो प्लस ए प्लस जीरो बाई टू जीरो प्लस ए बाई टू एंड जीरो प्लस बी बाई टू कर देंगे सो so, ये हो जाएगा a बाई टू एंड b बाई टू ये जो मिड पॉइंट हैं ये हमारे पास क्या आ जाएंगे a बाई टू एंड b बाई टू अब ये a बाई टू और b बाई टू आ गए तो दो पॉइंट्स का हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है ये वेक्टर है ओ ए ठीक है पहले हमने वेक्टर ओ एम फाइंड करना है फिर हम उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे इसी तरह हमने वेक्टर ए एम फाइंड करना है और बी एम फाइंड करना है और फिर उसका मैग्नीट्यूड सो so, देखिएगा वेक्टर ओ एम हम पहले ओ एम का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं पहले वेक्टर ओ एम फाइंड करेंगे फिर उसका मैग्नीट्यूड जब आपके पास दो पॉइंट्स गिवन है तो उसका हम वेक्टर बना सकते हैं ये मैंने बता दिया था कि कैसे हम वेक्टर बनाएंगे ठीक है ओ एम है मतलब एम के पॉइंट में से ओ के पॉइंट को हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो एम के पॉइंट हमारे पास क्या है ए बाई और बी सेकेंड है बी बाई टू सो ए बाई टू माइनस जीरो करेंगे और बी बाई टू माइनस जीरो करेंगे सो ए बाई टू माइनस जीरो आई प्लस बी बाई टू माइनस जीरो जे सारे का एब्सोल्यूट ठीक है इसका मैग्नीट्यूड लेंगे सो so, ये हो जाएगा a बाई टू आई प्लस बी बाई टू जे और इसका मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड लेना है मैग्नीट्यूड हम कैसे लेते हैं मैग्नीट्यूड को ख़त्म करना है कैसे करेंगे a बाई टू का स्केयर प्लस b बाई टू का स्केयर और इसका स्केयर रूट सो ए बाई टू का स्केयर प्लस बी बाई टू का स्केयर और इसका स्केयर रूट सो ए बाई टू का स्केयर रूट क्या होता है ए स्केयर बाई फोर बी बी बाई टू का स्केयर क्या होता है बी स्केयर बाई फोर फोर को हम एल लेंगे तो हो जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर बाई फोर और इसका स्केयर रूट ये तो है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ओ एम ठीक है यानी लेंथ ऑफ ओ एम इसका इस पॉइंट से लेंथ क्या है हमारे पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर बाई फोर और इसका स्केयर रूट है अब लेंथ हमने फाइंड करनी है ए से एम की जाने ए एम की लेंथ हमने फाइंड करनी है सो ए एम की जब लेंथ फाइंड करनी है तो पहले हमने ए एम वेक्टर को फाइंड करना है ए एम वेक्टर का क्या मतलब है कि एम के कोऑर्डिनेट सॉरी ए के कोऑर्डिनेट एम में से माइनस करने हैं ठीक है एम के कोऑर्डिनेट में से ए के कोऑर्डिनेट माइनस करने हैं सो ए एम को हम कैसे लिखेंगे एम के कोऑर्डिनेट में से इसके माइनस करेंगे ये हाँ फर्स्ट कोऑर्डिनेट ए बाई है और इसका फर्स्ट ए है सो ए बाई टू का ए डी बाई टू का जीरो सो ए बाई टू का ए प्लस बी बाई टू का जीरो ये हो जाएगा माइनस का ए बाई टू प्लस बी बाई टू जे तो so, इसका अब मैग्नीट्यूड लेते हैं मैग्नीट्यूड में क्या होता है कि आई के कोफिशेंट का स्केयर प्लस जे के कोफिशेंट का स्केयर और इसका स्केयर रूट सो so, माइनस का ए बाई टू का जब हम स्केयर लेंगे तो ए स्केयर बाई फोर हो जाएगा 
और b बाई टू को जब हम स्केयर लेंगे तो ये हो जाएगा बी स्केयर बाई फोर फोर हम एल लेंगे तो ये हो जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर बाई फोर का स्केयर रूट ये आपके पास क्या है लेंथ ऑफ ए एम लेंथ ऑफ ए एम या मैग्नीट्यूड ऑफ ए एम ठीक है हम लेंथ भी कहते हैं मैग्नीट्यूड भी कहते हैं और नॉर्म भी कहते हैं इसको अब हमने क्या करना है हमने बी एम ये लेंथ भी फाइंड करनी है कि ये लेंथ कितनी है ये लेंथ हमारे पास आ गई ये वाली भी आ गई और ये वाली लेंथ हमने फाइंड करनी है सो so, इस लेंथ को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा पहले हमें बी एम वैक्टर फाइंड करना है और फिर उसका मैग्नीट्यूड यानी उसकी लेंथ हमने लेनी है सो बी एम वैक्टर कैसे आएगा एम के एम में से हमने बी के कॉर्डिनेट्स को माइनस करना है सो ए बाई टू माइनस जीरो एंड बी बाई टू माइनस बी सो ए बाई टू माइनस जीरो प्लस बी बाई टू माइनस बी सो ये हो जाएगा ए बाई टू आई माइनस का बी बाई टू जे अब क्या करना है इसका मैग्नीट्यूड लेना है इसकी लेंथ फाइंड करनी है सो ए बाई टू का स्केयर प्लस बी बाई टू का स्केयर सो ये हो जाएगा ए स्केयर बाई फोर प्लस बी स्केयर बाई फोर एल सी एम लेंगे फोर सो ये हो जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर बाई फोर अब देखें तीनों की लेंथ सेम आ रही है जो कि हमने फाइंड करना था कि हेपोटीनियस का जो मिड पॉइंट होता है वो कोऑर्डिनेट्स से क्या होता है इको से डिस्टेंस पे होता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन है प्रूव द एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्राई एंगल आर कंक्रेंट हमने क्या करना है हमने एल्टीट्यूड्स पहले वर्टेक्स से ड्रा करने एल्टीट्यूड क्या होते हैं कि हम वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं वो एल्टीट्यूड्स होती हैं ठीक है थीके? हमने यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की ठीक है इस लाइन ए पे वर्टिक्स ए से हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की बी पे और यहाँ वर्टिक्स बी से हमने परपेंडिकुलर लाइन जो ड्रा की है वो किस पे है ए सी पे है और हमने ये बताना है कि तीनों लाइंस जो हैं वो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं कंसिडर द ट्राई एंगल ए बी सी हमारे पास एक ट्राई एंगल ए बी सी है ठीक है सच दैट ओ ए ठीक है यही इस पॉइंट ये जिस पॉइंट का आपस में इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को हमने क्या करना है ओ का नाम देना है ओ ए इज इक्वल टू हम कहते हैं कि वो ए के बराबर है ओ बी इज इक्वल टू बी एंड ओ सी इज इक्वल टू सी सो हमने अब वेक्टर ए बी बी सी और ए सी फाइंड करना है यानी ए बी बी सी और ए बी फाइंड करना है सो ए बी क्या हो जाएगा ओ बी माइनस ओ ए ओ बी माइनस का ओ ए ओ बी हमारे पास क्या है बी है और ओ ए हमारे पास क्या है ए है तो बी माइनस ए हो जाएगा इस तरह बी सी ओ सी माइनस ओ बी ये हो जाएगा सी माइनस बी और ए सी वैक्टर जो है वो सी माइनस ए हो जाएगा अब तीनों वैक्टर्स आ गई हैं अब क्या करें लेट हम कोशिश सपोज कर रहे हैं कि लेट ए एम इज परपेंडिकुलर टू बी सी एंड सी एल इज परपेंडिकुलर टू ए बी विद एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राई एंगल विच मीट एट पॉइंट ए हमने दो एल्टीट्यूड बता दी हैं कि वो क्या है एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राई एंगल हैं जो पॉइंट ओ ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं हमने थर्ड जो एल्टीट्यूड है वो फाइंड करना है कि वो भी इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा ठीक है एज ए एम जो है वो एल्टीट्यूड है बी सी का मतलब है परपेंडिकुलर बी सी पे और सी एल जो है वो परपेंडिकुलर है ए सी पे अगर ए एम परपेंडिकुलर है बी सी पे यानी ये ठीक है ए एम परपेंडिकुलर है इस बी सी पे सो क्या होगा ओ एम भी परपेंडिकुलर किस होगा इस बी सी पे यानी ये पॉइंट अगर ये होल लाइन परपेंडिकुलर है तो ये स्मॉलर लाइन भी इस पर परपेंडिकुलर होगी दिस मीन दैट कि ए ओ ओ ए जो है वो भी क्या है परपेंडिकुलर है किस पे बी सी पे सो ओ ए हमारे पास क्या है ए के बराबर है और बी सी हमारे पास किसके बराबर है सी माइनस बी सो ये हो जाएगा ए डॉट सी माइनस बी इज इक्वल टू जीरो परपेंडिकुलर लाइन कब होती है जब उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो के बराबर होता है ये हो जाएगा जीरो इसी तरह सी एल इज परपेंडिकुलर टू ए बी सी एल इज परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी ठीक है मीन्स आपके पास है ओ सी जो है वो भी परपेंडिकुलर किससे होगा ए बी पे अगर ओ सी परपेंडिकुलर है ए बी पे इसका क्या मतलब है कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या है जीरो है सो ओ सी डॉट ए बी इज इक्वल टू जीरो बट ओ सी इज इक्वल टू हमारे पास क्या है सी के बराबर है और ए बी हमारे पास किस चीज के बराबर है बी माइनस सी सो सी डॉट इन टू बी माइनस सी बी माइनस ए इज इक्वल टू जीरो अब इक्वेशन वन इक्वेशन टू अब दोनों इक्वेशन को एड करेंगे ठीक है इक्वेशन वन हमारे पास क्या है ए डॉट इन टू सी माइनस बी और इक्वेशन नंबर टू क्या है सी डॉट बी माइनस ए सो ए डॉट सी माइनस बी प्लस सी डॉट बी माइनस ए इज इक्वल टू जीरो सो ये हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट लेते हैं ना तो ये हो जाएगा ए डॉट सी माइनस का ए डॉट बी प्लस सी डॉट बी माइनस का सी डॉट ए इज इक्वल टू जीरो अब डॉट प्रोडक्ट में ये होता है कि ए डॉट जैसा कि ए डॉट सी है ना वैसे हम सी डॉट ए बी इसको लिख सकते हैं सो ए डॉट सी माइनस का ए डॉट बी प्लस सी डॉट बी अब ये सी डॉट ए था इसको हमने ए डॉट सी लिख लिया अब ए डॉट सी ए डॉट सी से क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा यहाँ पे बाकी क्या बचेगा सी डॉट बी माइनस का ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो अब देखें ये किस चीज़ की डॉट प्रोडक्ट है ये डॉट प्रोडक्ट है सी माइनस बी दोनों में से बी है ना बी को बाहर
वेक्टर ओ बी इज इक्वल टू बी सो जहाँ पे बी है वहाँ पे क्या लिख देंगे ओ बी और जहाँ पे सी माइनस ए है तो देखें सी माइनस ए हमारे पास कहाँ था ये ए सी के और सी माइनस ए की जगह हम क्या लिख देंगे ए सी मीन्स ओ बी इज परपेंडिकुलर टू ए सी ओ बी इस पर पे क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जीरो है इसका ये मतलब है कि ओ सी जो है वो ए सी पे पर ओ बी परपेंडिकुलर है ए सी पे यानी ओ बी ये वाला ये अगर ये परपेंडिकुलर है ओ बी परपेंडिकुलर है इस ए सी पे तो इसका क्या मतलब है कि बी एन ये होल परपेंडिकुलर होल भी परपेंडिकुलर होगा किस पे इस ए सी पे ठीक है हमने पहले लेट किया था कि ये सी एल जो है परपेंडिकुलर है ए बी पे और ये वाला ए एम जो परपेंडिकुलर है बी एम पे हमने प्रूव करना था कि बी एन परपेंडिकुलर है ए सी पे वो हमने प्रोसेस के थ्रू प्रूव किया अगर हमारे पास आ जाता है कि ओ बी इस परपेंडिकुलर टू ए सी दिस मीन्स अगर ये ओ बी परपेंडिकुलर है इस ए सी पे तो मीन्स मीन्स ये होल लाइन भी जो परपेंडिकुलर किस पे है ए सी पे और अगर ये होल लाइन परपेंडिकुलर ए सी पे सो द एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्राइंगल आर कंक्रेट तो ये जो एल्टीट्यूड्स हैं तीनों एल्टीट्यूड्स क्या मतलब एल्टीट्यूड हमारे पास क्या है ए एम है सी एल है और बी एन है ये तीनों एल्टीट्यूड्स हैं वो किसी ट्राइंग ट्राइंगल में जो है वो किसी सेम पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे और उस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया है ओ उस और हमने शो करना था कि ये तीनों एल्टीट्यूड जो हैं वो पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट करेंगी वो कैसे किया दो हमने खुद से लेट किए कि दो एल्टीट्यूड्स हैं दो लाइंस हमेशा एक दूसरे को किसी न किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है और वो पॉइंट हमने बताया कि वो पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट करती है अब थर्ड लाइन जो हमने ड्रा करनी थी वो हमने शो करनी थी कि वो थर्ड लाइन जो है वो भी इसी पॉइंट पर इन दो लाइन्स के साथ इंटरसेक्शन करेगी जो कि हम यहाँ पर प्रूव कर चुके हैं उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ गई होगी ओके अल्लाह हाफिज़